Ricochet and hit us. The number of foreign private military contractors in Pakistan has risen dramatically in the last few months. But do thousands and thousands of armed men on Pakistan's roads really add to security in the country? And we're now joined by our correspondent, Aliona Minkowski, who's in Washington, D.C. Hello there, Aliona. So what can you tell us about this situation? Thanks, Yudhi. Well, that's the question that people are asking is, can they actually give more security in the country? Because at this point, these private military contractors are becoming better known for stirring up trouble than actually doing any good, especially if we look at examples from Iraq, because these private employees are not subject to the same rules that military personnel are. And allegedly, some of them that are getting contracts in Pakistan are for targeted assassination projects. But one of the questions that we really have to ask here is how far-reaching is this war in Afghanistan becoming? A lot of people have already nicknamed it the AFPAC war, and this information that we're discussing today makes that seem like more of a reality. And here to talk about it with me is RT contributor and investigative journalist Wayne Madsen. Wayne, thanks for joining me today. Now, first, I just want to get the record straight. How many private contractors are there already in Afghanistan at this point? No. Well, they say there's actually more private contractors in Afghanistan. I'm sorry, I meant Pakistan. Oh, in Pakistan. Pakistan. Well, in Pakistan, of course, uh, there's a recruiting effort. Uh, I've been told by private military contract sources that uh, a former British SAS uh, officer is now rec uh, uh, basically putting ads in uh, local newspapers in Pakistan looking to rent compounds for this influx of uh, private military contractors. Uh, three former Pakistan retired Pakistani generals are also giving speeches, uh, including some who uh, work for ISI, the Inter Service Intelligence Agency, stating that they've see, they see uh, 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 these uh, vehicles now in Islamabad without uh, license plates. They see private military contractors in the area. Same thing in Peshawar in the north. Do we know where they're recruiting the people from to work for these companies? Well, many of them are uh, between contracts. A lot of them are uh, found in uh, other countries, for example, Thailand and the Philippines waiting to be called. Some of them are here in the United States. Others are in Britain. So uh, they're just waiting for the contracts to be let to uh, flood into Pakistan. Now, how can we look at this, though? Because obviously, at this point, the U.S. wouldn't send troops into Pakistan, but is this an excuse of working around that by sending these private military contractors in instead? Obviously, it's to keep the non-uniform people out of uh, Pakistan, but as we know, there's a very close connection uh, between uh, companies like what's called Blackwater, now Z, and the CIA, so it looks like uh, they're just waiting for the green light to actually go in. Uh, some of them are already there. The advanced teams are already in Pakistan. So we can expect, are you saying, troops there possibly sometime in the future? if they're already starting with these uh, contracts? Well, I, that's, of course, always a distinct possibility. Uh, some of these uh, private military contractors kind of are in the, in the gray area. Some are actual military reservists who work for these companies full time. So uh, where you draw the line between the private contractors and the military reservists, that's a very fine line, very blurry line, in fact. Definitely. Well, thank you for joining us today, Wayne. And for now, we'll throw it back over to you in Moscow. All right, Eliana, thank you very much indeed. Eliana Minkowski talking to Wayne Madsen. We have some visual for you. You can see that this is the house in Islamabad. These barriers are also put in front of them. You can see that there are big wires. This will come to you here. In this house, you will see a camera also in the house. It is also put in the house in the house. और ये देखिए ये कैमरा भी लगा हुआ है और इस कैमरे की पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था ये इसके पीछे एक स्कूल है उस स्कूल में पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है अच्छा इसी तरह ये देखिए ये काले शीशों वाली गाड़ियाँ और इस्लामाबाद में काले शीशों वाली अब ये कितना डेंजरस है कि स्कूल के साथ आपने ऐसे लो और ये रेजिडेंशियल एरिया है इस्लामाबाद की टेली नंबर सिंगल पहले मरगल रोड वाली नहीं ये ये एफएड का इलाका है और वो जो आप इटालियन नंबरसी का जिक्र कर रहे हैं वो भी हम अभी आपको उससे उसके बारे में भी पूछते हैं ये देखेंगे ये इन घरों के अंदर इस किस्म के बड़े-बड़े इक्विपमेंट भी रखे गए कोई रहायशी नहीं है कोई रहता नहीं यहाँ पे सिर्फ रात के वक्त गाड़ियाँ आती हैं देखें ये गार्ड पोस्ट आप देखें किस किस्म की है 
انتہائی اونچی ایک گارڈ پوسٹ ہے اور یہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ دیکھیں بڑی بڑی سیٹلائٹس بھی لگی ہوئی ہیں یہ ساری جو سیچویشن ہے یہ اس کی وجہ سے اسلام آباد میں جو شہری ہیں وہ بہت زیادہ تشویش کا شکار ہیں جی زفر علی شاہد یہ ٹاک آف دی ٹاؤن نہیں بلکہ ٹاک آف دی کنٹری ہے اور ٹاک آف دی ٹاؤن تو ڈیفینٹ ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں کو یہ بالکل اوپن سیگرٹ ہے اور میں یہ نہیں کہہ سکتا اور میں یہ مان نہیں سکتا کہ اسلام آباد کی انتظامیہ کو یا گورنمنٹ کو جو اسلام آباد سیٹ آف دی گورنمنٹ ہے یہاں پر خود گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ کون لوگ ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں اور اتنا ان کو اپنا جو ڈیفنس انہوں نے کیا ہوا ہے وہ کیوں کیا ہوا ہے اور انہوں نے اپنے طور پر تو ڈیفنس کیا ہوا ہے لیکن جو شہریوں کو جو تشویش ہے وہ بالکل یہ کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو پاکستان کی اپنی سیکیورٹی ہے جو اس کو اور سفرنٹی کو یہ ایک قسم کا انڈریکٹی یا ڈریکٹی تھریٹ ہے کہ جہاں تک ڈپلومیٹرک فرنشپ کا تلق ہے وہ ٹھیک ہے گلوبل ورڈ ہے اس سے کوئی کسی کو اختیار نہیں کوئی اختلاف نہیں ہے یہاں پر آلموسٹ کوئی میرے خیال ہے وان ایٹی سکس یا وان ایٹی کے قریب میشنز ایمبیسیز یہ وہ ہیں اس سے کوئی کسی کو اختیار نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکن ڈپلومیٹس آر ویلکم ان اسلام آباد بٹ نوٹ میرینز ایجیکٹی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ڈریکٹلی تھریٹ ہے کسی ملک کی سابرنٹی کو اور اس ملک کی اپنے سیکیورٹی کو جی جنرل حامد وان صاحب آپ سیکٹری ڈیفنس بھی رہے آپ انٹیریر منسٹر بھی رہے تو یہ اسلام آباد میں کیا حکومت کی مرضی کے بغیر اس قسم کی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں اگر دو سو کے قریب گھر جو ہیں ان کو نو سے دس پندرہ ہزار ڈالر پر منت پر رینٹ کر دیا جائے کسی کو کسی بھی فارنر کو تو کیا یہ پوسیبل ہے کہ حکومت جو ہے وہ پوچھ گچ کرے کہ یہ آپ نے گھر کس کو دیا ہے اور کیا مقاصد ہیں یقیناً حامد یہ بڑی غیر معمولی بات ہے جو بھی پاکستان میں آتا ہے یہ کہنا کہ جی ہمارا فارن آفس کو اس کو پتا نہیں ہے جب ویزا آپ کسی کو دیتے ہیں اس کے پاسپورٹ پہ بھی پروفیشن لکھا ہوتا ہے آدمی کا کہ جی اس کا تعلق کس سے ہے ڈپلومیٹک کور کا ہے فوجی ہے مرین ہے یا کوئی بزنس مین ہے یا کیسے پھر وہ ویزے پہ پرپوزہ وزٹ بھی لکھا جاتا ہے اور پاکستان کے اندر جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو منسٹی آف انٹیریئر کی سارے جتنے بھی انٹری پوائنٹ ہے پاکستان میں امیگریشن ایف آئی اے کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جو عمل ہے اس میں منسٹری آف فورن افیرز بھی انوالو ہے اور منسٹری آف انٹیریئر بھی انوالو ہے یقیناً یا تو ان کو امینٹی ملی ہوئی ہے یہ اس چینل سے آئے ہی نہیں ہیں انٹری پوائنٹ ان کا ائرپورٹ پہ ایسا ہے کہ they never went through the امیگریشن ان کو سپیشل آپ نے پروٹیکشن دی ہے جا کے وہ جو وی آئی پی لانج والی سائیڈ ہے یا کوئی اور سائیڈ ہے اس سے گزارا گیا ہے اس کے بعد اس کی تین قسم کی ایکسپلینیشن ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ شاید یہ امریکن ایمبیسی کی ایکسپینشن ہو رہی ہے سٹاف زیادہ کیا جا رہا ہے اور اس سٹاف کو ایمبیسی کا جو پریزنٹ انکلویر ہے رہنے کی جگہ نہیں ہے تو شاید یہ جو جگہ کرائے پہ لی رہی ہیں ان کے لیے رہنے کے لیے ہے اور وہاں حفاظت کا بندبس کیا ہے دوسرا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مرینز ہیں اور پتہ نہیں ایڈیشنل حفاظت کے لیے آئے ہیں ایمبیسی کو خطرہ ہے اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی باہر کی سیکیورٹی کو امپلائے کیا گیا ہے ہماری ڈپلومیٹک انٹرین